你哦。这一次就不再把你卷进来了。这场迷雾好怪，为什么会有墙壁一样的屏障？这天选之子的考核果然非同凡响。会长可是将大任都压在了我的身上，我绝不能辜负他的期望。没错，这个小子就是陆朝歌前世的敌对工会——恋战工会的副会长。哎，前面好像有人。恋战工会的副会长。前世的老对手，虽然不爽，但是让老对手给我当马仔，也没什么不好。从今往后，只要有本座一碗饭吃，就绝对有你们一个碗洗。哇，这就是传说中的毒钓寒江雪，仙人之姿果真不同凡响。鱼，好大条鱼，晚上有鱼吃啦！你闯过了本座的迷雾大阵，内侧。本少是首功了，我到一旁候着吧。哎，啊，看来他要挑选的人不止一个，不过我是第一个。<笑>现在有鱼了，晚上还会有什么菜呢？哎，那个肉嘟嘟的小家伙，不会是莫门掌门的弟子吧？那我以后岂不是要管那个小可爱叫师姐？嗯，不行不行，如果叫他师姐的话，我倒是甘心的。<笑>好美！这小子恐怕想刷洛冰的好感度了。哎，我这好感度还可以自己手动调的。如此说来，那我对前世长在我审美点上的林阿离毫无反应，也是因为好感度为零。如果是真的，那这个好感度系统就是真的厉害了。既然如此，拿它当个小白鼠吧。嗯哎，什么情况？我明明是第一，为什么好感度降了呀？我不理解。啊，为什么？我内心对他毫无波动，难道不够低？再试试。哎，什什么？还在跌？再减下去，他不会一刀把我给砍了吧？原来如此，好感度并不是影响我的心绪，而是影响玩家在我眼里的颜值。比如现在，他已经很丑，一定是我刚才的站姿不对，我要好好站。看来这个好感度设定，似乎还能给我带来一些特别的东西，我难以捉摸，他们才会战战兢兢，唯命是从。长、哎、回来了，果然是因为我刚才态度不够端正，我要再努力一点。哎，我，快过来站好啊！哦，原来如此。他要找的不是一个人。哎，你下面是找车轱辘的吗？跑这么快，你快站好，小心出事。莫不秀，我挑选的第二个人，江湖人称“祖安指挥家”。我是叫你去做事业，不是叫你给自己的坟头看风水。你这还有脸给自己穿房装？完全没有必要吧？你穿件寿衣来就好了。你要是缺少父爱的话，跟我讲，没必要像孝顺亲爹一样的养对面，叫你拉个怪，尽拉空气，这是仙侠世界，你想让对面窒息而死吗？毕竟他的指挥才能在整个天玄界，可是排得进前三的。接下来，该让他们全部道歉。有路，路出现了，是天选之子的指引吗？片刻后。朝歌选中的人已经陆续抵达了，但是距离他的目标还差一人。二十七、二十八、二十九，一千名内测玩家，我想挑三十个人，怎么就这么难啊？啊，这里怎么无法通过？好像有层薄膜一样。啊，居然有人在不靠本座的情况下到了这里，是他。看来我那三点一四一五九二六的机缘，果然奇奇怪怪的。既然天意如此，那就让他来吧。啊！薄膜消失了，找到了。快来这儿，美女。咱们马上就要成为那仙人的弟子了。内测期间就成为了天选之子的徒弟，美滋滋。呜呼，起飞！
，尔登闯过了本座设下的迷雾大阵，也算是经受住了考验。很好，来了来了，成为天雪之子的弟子，真正的开挂人生，准备就绪，深情起飞。从今天开始，尔登便是我莫门的杂役弟子。啥？杂役弟子？不是吧？我真的没听错吗？啊